ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குரஞ்சி டாட் காம் இட்லி தோசைக்கு மாவு இல்லாத நேரத்தில் சட்டுன்னு செய்யக்கூடிய ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி இன்றைக்கி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க ஒரு கப்பு கோதுமை மாவு நாலு முட்டையும் இருந்தால் போதும் ரொம்ப சிம்பிளாக இந்த ரெசிப்பியை நம்ம செஞ்சு கொடுத்துடலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரெசிப்பிக்கு நம்ம தனியாக சைட் டிஷ் எதுவுமே ரெடி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இதை அப்படியே சர்வ் பண்ணலாம் இப்போ நான் அதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் கிராம் கணக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி கிராம் வரும் இது கூட ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு கால் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது கூட ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நம்ம தோசை மாவு விடவே கொஞ்சம் தளர்வாக கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ரெசிப்பிங்க ஆனால் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியானதும் கூட அதே சமயம் நமக்கு செய்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த தோசை உங்களுக்கு நல்ல பண்ணு மாதிரி உப்பிட்டு வரணுன்னா இது கூட நீங்கள் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி எதுவுமே சேர்க்கல அப்படியே பிளெயினாக தான் ஊற்ற போகிறேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்குங்க இப்போ மாவு ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ அதுக்கு மேலே ஊற்றுறதுக்கு முட்டையை அடித்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம நாலு முட்டையில் ஒரு முட்டையை மாவு கூட சேர்த்துட்டோம் மீதி மூணு முட்டையை ஒரு பவுலில் உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் இது நமக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மூணு நாலு முட்டை கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த முட்டை கூட கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் கால் ஸ்பூன் உப்பு ரெண்டு வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நல்லா பழுத்த தக்காளி பழமாக ஒரு தக்காளி பழத்தை நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பச்சை மிளகாய் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதை நம்ம மாவு கூட சேர்த்து ஊற்றுறதுனால நல்லா காரமாக இருந்தால் சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பொடியாக கட் பண்ண கொத்தமல்லியும் கருவேப்பிலையும் நமக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துட்டு இதை நல்லா அடித்து விட்டு எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைனா இது கூட நீங்கள் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம் டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம இந்த கோதுமை மாவுக்கு மேலே இந்த முட்டையை ஊற்றி எடுக்க போகிறதுனால நம்ம காரமாக இருந்தால் தான் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ மாவும் ரெடி முட்டையும் ரெடி நம்ம தோசை தவாவில் எப்பயும் கோதுமை தோசை ஊற்றுற மாதிரியே இந்த மாவையும் நம்ம தோசை ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் மெலிசாக ஊற்றிக்குங்க இதில் நம்ம முட்டை சேர்த்துருக்கிறதுனால நமக்கு ஊற்றுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நல்லா மெலிசாக வரும் இந்த தோசை இப்போ ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுட்டு இதுக்கு மேலே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த முட்டை கலவையை நமக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஊற்றி அந்த தோசை ஃபுல்லாக பரவுகிற மாதிரி நல்லா தீத்தி விட்டுக்கலாம் கோதுமை தோசையாக நம்ம ஊற்றி தரும்போது யாருக்குமே அது பிடிக்காது நீங்கள் இந்த மாதிரி ஊற்றி கொடுங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதே சமயம் நம்ம இதுக்கு தனியாக ஒரு சைட் டிஷ் ரெடி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இதிலே நம்ம எல்லாம் போட்டிருக்கிறதுனால அப்படியே நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது டொமேட்டோ சாஸ் கூட சர்வ் பண்ணிங்கன்னா அவங்க சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க இப்போ இது ஒரு பக்கம் வெந்ததுக்கப்புறம் நல்லா திருப்பி விட்டு ரெண்டு பக்கமும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது நல்லா வெந்துடுச்சு பாருங்கள் பார்க்கவே நல்ல ஒரு கலரில் நம்மளோட இதை தோசைன்னு சொல்கிறத விட ஆம்லேட்டுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ இது ரெண்டு பக்கம் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ நான் இதே மாதிரி இன்னொரு தோசையும் ஊற்றி காட்டுறேன் நல்ல மெலிசாக வரும் இந்த தோசை இடுறதுக்கு இப்போ இதுக்கு மேலே நமக்கு தேவையான அளவுக்கு அந்த முட்டை கலவையை சேர்த்துட்டு நீங்கள் இதை அப்படியே ரோல் பண்ணி கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் இதை மதியம் லஞ்சுக்கு கூட லஞ்ச் பாக்ஸ் கூட நீங்கள் கொடுத்து அனுப்பலாம் எப்பயும் நம்ம கோதுமை மாவில் தோசையும் சப்பாத்தியும் செய்யாமல் இந்த மாதிரி செஞ்சு தரும்போது எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்குங்க குழந்தைங்க கூட விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க இப்போ நம்ம இதை அப்படி ரோல் பண்ணி சர்வ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக செய்யக்கூடிய இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிப்பியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்